ബാക്ക് അഗൈൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്നാപ് ചെയ്ത് സോറി നമ്മുടെ പിക്സ് ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പൊളി സാധനം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഫോട്ടോസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിക്സ് ആർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിക്സ് ആർട്ട് ഇല്ലാത്തവര് നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇട്ടാൽ അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആഡ് ബട്ടൺ കാണും അപ്പൊ ആഡ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ നമ്മുടെ പിക്സ് ആർട്ടിലേക്ക് നേരെ ഇമ്പോർട്ട് ആവും ഇമ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് കുറെ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതിൽ ടൂൾസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമായിട്ടാൽ ടിൻഡ് മോഡിലേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ടാൽ വാം മോഡിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് വാം മോഡാണ് വേണ്ടത് വാം മോഡിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഇടണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൂൺ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു വാം കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കിൻ ടൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു എറൈസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പൊ എറൈസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്ത മൊത്തം വാം ടൂണും നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യുക ഫോട്ടോ ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്തിടുക അപ്പൊ ബ്രഷ് സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എറൈസ് ചെയ്ത ശേഷം മൊത്തം ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം എറൈസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ബ്രഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈ വാം ടൂൺ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്ലൈ പിക്ചറിൽ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്ത വാം ടൂൺ ആ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പാട് അതായത് സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ കുറച്ച് അപ്പൊ അത് ചെറിയ ചെറിയ സൈ ഗ്യാപ്പുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും നല്ല പെർഫെക്ഷനോടെ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാർട്ടൂൺ ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നേരെ പിക്സ് ആർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് എത്തുക ആ മെയിൻ ഇന്റർഫേസിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ടൂൾസ് പോയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇമേജ് ഒന്ന് ടൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് ടോൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ ടൂൾസ് കയറിയിട്ട് കർവ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കർ കർവിൽ നമുക്ക് ആർ ജി ബി മൂന്ന് കളറിലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിലാണ് കാരണം നല്ല ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സിൽ അതായത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന പിക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ടൂൺ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ മറ്റേ പിക്ചേഴ്സിലൊന്നും വലിയ ടൂൺ ചെയ്താൽ ഒരു വലിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ടൂണിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു പകുതി ജീവൻ വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഡോ ഡ്രോ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളെ ഒബ്ജക്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഷർട്ട് ക്ലോത്സിലൊക്കെ ഒരു കളർ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ലോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഡ്രോ ഓപ്ഷനിൽ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ ടൂൾസ് കാണാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലെയർ ലെയർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ലെയർ എടുത്തിട്ട് ലെയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഓവർലെയർ ഇടാം ഓവർലെയർ ഇട്ട് അധികം ഓവറായിട്ട് അതായത് കളർ കണ്ട്രാസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കില്ല അതിനുശേഷം കളർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക കളർ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക ബ്രഷിന്റെ സൈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് അതായത് ഒരു മിനിമം ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലിപ്പിൻ്റെ പോർഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലിപ്പിൻ്റെ പോർഷന് ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിപ്പിന്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഓവറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓവറായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് കളറൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ് കൂടെ ആവണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രോ എന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ പുതിയൊരു ലഹര ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലഹറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നേരെ എടുത്തിട്ട് ഓവർലൈൽ ബ്ലഡ് മോഡ് ഓവർലൈൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ബ്രഷിന്റെ ടൂൾസ് എന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് കൂട്ടി ഉറച്ചിടുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കളർ എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വാം ടൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക മൂടി വാം ടൂൺ വെച്ചിട്ട് ലെയർ മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വാം ടൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ലുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഇമേജ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഫോട്ടോയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ അതായത് മുന്നേയുള്ള ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്സാട്ടത്തെ പണിയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്നാപ് സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സ്നാപ് സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലുക്സിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അസെൻറ്റുവേറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ആ അസെൻറ്റുവേറ്റ് പറഞ്ഞ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടാൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്തൊരു മോഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ സ്നാപ് സീഡ് അതെല്ലാം തുറന്നല്ല ടൂൾസിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷനും കണ്ടാസ്റ്റും ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കുറച്ചിട്ട് അതിൽ ഇമേജ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കിട്ടിലം ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ കിട്ടിലം ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് 